அன்புடன் பொருளே உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ பணம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் என்கிட்ட எங்கெங்கே இருக்குது நானே வெறுங்கையோடு அலைகிறேன் அப்படின்னு பல பேர் சொல்லுவாங்க சில பேர் இருந்தாலும் ஏதோ இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பாருங்கள் இங்கு செல்வம் என்பது நம்முடைய உடம்பே ஒரு செல்வம் தான் அது எப்படி உடம்பு செல்வமாகும் அப்படின்னா நம்ம உடல் உறுப்புகள் இருக்கு இல்லையா நம்முடைய உடல் உறுப்புகள் ஒவ்வொன்றுமே விலை மதிக்க முடியாது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் வந்து கேட்குறாரு பணம் கேட்குற ஒருத்தர் போய் பணம் கேட்குறேன் வச்சுக்கோங்களேன் இல்லை என் எதுவுமே இல்லை அப்படின்றோம் ஆனால் அதே அவர் டெச்சர் உங்கள் கண்ணை கொடுங்களேன் ஒரு லட்ச ரூபா தரேன் ஆ அது எப்படி தர முடியும் அப்படிம்பார் சரி உங்கள் எதையத்தை கொடுங்க ஒரு அஞ்சு லட்சம் வாங்கிக்கோங்க அஜிஜோ எதையத்தை கொடுத்துட்டா நான் எப்படிங்க உயிர் வாழ்கிறது சரி உங்கள்கிட்ட ரெண்டு கிட்னி இருக்குல்ல ரெண்டில் ஒன்றை கொடுங்க ஒரு பத்து லட்சம் வாங்கிக்கோங்க அஜய் அப்போ அதெல்லாம் முடியவே முடியாது அப்போ நம்ம உடம்பே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அதாவது விலை மதிக்க முடியாத ஒரு செல்வம் எது அப்படின்னா நம்முடைய உடம்பு அதனால தான் திருமூலை பெருந்தகை சொல்லும்போது சொல்லுவார் உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவர் திடம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே உடலை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேன்னு சொல்லி சொல்லுவார் ஆக இந்த உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற உயிர் நம்ம உறுப்புகள் ஒவ்வொன்றுக்குமே பணிகள் நிறைய இருக்குது கண் பார்க்குது காது கேட்குது மூக்கு சுவாசிக்குது இதயமானது துடிக்கிறது இப்படி ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் அதன் அதன் வேலையை செய்யுது இதில் ஏதாவது ஒன்று செய்யலை அப்படின்னா உடல் உறுப்புகள் செயலிழந்து போச்சு அப்படின்னா நம்ம இருந்தும் இல்லாத மாதிரி தான் இந்த உடல் உறுப்புகள் உள்ள சண்டை வந்தால் என்ன ஆகும் இப்போ இந்த நம் வாயில் இருக்கக்கூடிய பற்கள் எல்லாம் கூடி ஒன்றா சேர்ந்து பேசுது இங்கே பார் நாம் மெஜாரிட்டி முப்பத்தி ரெண்டு பேர் இருக்கும் ஆனால் நாக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது ஆனால் இந்த நாக்குக்கு நம்ம வேலையை அவ்வளவா வைக்கிறது இல்லை கடினமான உணவோ எதனால் நம்மளே நல்ல மென்று அரைச்சி தின்னு அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து நாக்கு வந்து உள்ளே சுரட்டி கொண்டு போகுது அதனால் நம்மளாம் என்ன செய்வோம் எப்படியாவது எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இந்த நாக்கை கடித்து வச்சு கொடுவோம் அப்படின்னு பற்கள்லாம் கூடி பேசுது பற்கள் போட்ட இந்த திட்டமானது நாக்குக்கு தெரிய வருது உடனே நாக்கு சொல்லிச்சு அடே முட்டா பயிர்களா நீங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு பேர் இருக்கீங்க மெஜாரிட்டி தான் ஆனால் நான் யாராவது ஒரு பயில் வாங்க போகிறான்னு வச்சுக்கிருவோம் அல்லது ஒரு முரட்டம் போகிறேன் டே முட்டா பயலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லது முரட்டு பயலே அப்படின்னு நான் நாக்கு என்ன செய்வேன் வாய்ப்பு உள்ளே போயிடுவேன் ஆனால் அவன் வந்து நாலு குத்து குத்துனான எங்கே குத்துவேன் உங்கள் வாயிலே குத்துவேன் வாயில் குத்தும் போது கோட்டில் குத்துவேன் கன்னத்தில் குத்துவேன் மூக்கில் குத்துவேன் குத்துனா உங்கள் பல்லில் நீங்களாம் ஆளுக்கு ஒரு திசையில் போய் கிடப்பீங்கடா இது உங்களுக்கு தேவையா அதனால் அவரவருக்கு என்ன வேலையோ அவரவர் வேலையை மட்டும் பாருங்கடா அப்படின்னு நாக்கு சொன்ன உடனே இந்த பற்கள்லாம் யோசிச்சு ஆமாப்பா நாக்கு சொல்கிறது சரிதான் நம்ம வேலை என்னவோ அதை மட்டும் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம் நம்ம கூடி திட்டம் போட்டு நாக்கு கெடுத்தோம்னு நாக்கு நம்மளை மாட்டிக்கிட்டுருக்குறோம் அப்படின்னு நினச்சான் பாருங்கள் உடல் உறுப்புகள் கூட ஒற்றுமையாக இருந்து செயல்பட்டால் மட்டுமே இந்த உயிரானது இயங்கும் இதை போல தொடர்ந்து பல கதைகளை சிறுவர்களுக்காக பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்